தமிழ் ஹெட்ஜிங் ட்ரேடர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹெட்ஜிங்கில் எப்படி நம்ம லாபத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த ஏழு ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ வந்து எப்படி ஹெட்ஜிங் பண்ணலாம் அதில் எப்படி ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்கி ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூவாக பாருங்கள் இது எளிமையான வழிகள் தான் இந்த ஏழு ஸோ இந்த ஏழு வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி வந்து இதில் ப்ராஃபிட்டை அதிகப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி டைம் அது என்ன என்ட்ரி டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டைமில் ஒரு ஸ்டாக்கில் என்ட்ரி ஆக போகிறீங்க ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஹெட்ஜிங்னாவே தெரியும் நம்ம எஃப்என்டோவில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்ட்ரி டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் இப்போ பேங்க் நிப்டி வந்து நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ட்ரி டைம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு டைம் வந்து நீங்கள் ஈவினிங் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெட்ஜிங் பண்ணணும் அப்போ ஹெட்ஜிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஹெட்ஜிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேங்க் நிஃப்டி வந்து க்ளோஸ் ஆகிறது அப்படின்னா நம்ம இதில் எடுத்துக்குவோம் நம்ம பேங்க் நிஃப்டிக்கு போய்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டிக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நேற்று எவ்வளோக்கு க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வந்து நம்மளுக்கு இரநூத்தி பதினேழு அதாவது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் டைமுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணணும் நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் அந்த இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூறுலையே புட் ஆப்ஷனையும் வாங்கலாம் இல்லை கால் ஆப்ஷனையும் வாங்கலாம் இல்லை நான் வந்து நூறு பாயிண்ட் மேலே நூறு பாயிண்ட் கீழே அப்படின்னா அப்போ இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூறும் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூறும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை பண்ணலாம் அதாவது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கால் ஆப்ஷனும் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூறு புட் ஆப்ஷனும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இதில் லாபம் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டியில் பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸில் ஹெட்ஜிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சரியான டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹெட்ஜிங்கை பண்ணணும் இதே நீங்கள் ஸ்டாக்குக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங் பண்ணலாம் பட் மார்னிங் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டு அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் வந்து அது எந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஹெட்ஜிங் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் அந்த ஹெட்ஜிங்கான பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பத்து ரூபா மேலே இருக்கலாம் இல்லை பத்து ரூபா கீழே இருக்கலாம் இல்லை இருபது ரூபா முப்பது ரூபா மேலே கீழே அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிருக்கிற அமௌண்ட்டை பொறுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெட்ஜிங் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து அதிகமான வாலிட்டி இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இல்லைனா நம்மளுக்கு நஷ்டம் வர்றதுக்கு ஹெட்ஜிங்கில் அதிகமான வாய்ப்பு வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ட்ரேடட் அது என்ன நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ட்ரேடட் நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ட்ரேடட் அப்படிங்கிறது நான் திங்க் பட்டுங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எஸ் பேங்க் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நான் இதில் ஹெட்ஜிங் பண்ண போகிறேன் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மேலே அஞ்சு பாயிண்ட் கீழே ஹெட்ஜிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ கால் ஆப்ஷனில் நான் இப்போ எண்பது ரூபாய்க்கு நேர் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நான் எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கால் ஆப்ஷனும் எழுவத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு புட் ஆப்ஷனும் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அந்த நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நான் எண்பத்தி அஞ்சில் எடுத்துகிட்டேனா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு இது வந்து கண்டிப்பாக நூறு கான்ட்ராக்டுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிற ஸ்டாக்கை மட்டும் நீங்கள
அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் நூற்றி பதினெட்டு இருக்குது பட் இதே வந்து நீங்கள் புட் ஆப்ஷனில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் முந்நூற்றி நாற்பதில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ இதில் எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு தான் ஸோ அப்போ அதில் நூற்றி பதினெட்டு இருக்குது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதே பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது நான் பத்து ரூபா மேலே பத்து ரூபா கீழே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் முந்நூற்றி நாற்பது புட் ஆப்ஷனில் நான் பண்ணணுன்னா இதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு தான் இருக்குது இந்த மாதிரியான இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் எக்ஸிட் ஆகிறது கஷ்டம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்தது மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க நூறு கான்ட்ராக்டுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ட்ரேட் ஆயிருந்துதான் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ஹெஜ்ஜிங்கை பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக்கையோ எதையோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணாதீங்க அடுத்தது ஸ்டாக் செலெக்ஷன் மூணாவது ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டினால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு இரநூறு பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இல்லை அதிகமான ஏற்ற இருக்கிற அன்றைக்கி நானூறு ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ஏற்ற இறக்கம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு நாளைக்கு அதிகமான மூமெண்டம் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக லாபம் கிடைக்காது அதில் நட்டம் தான் புட் ஆப்ஷன்லேயும் குறைஞ்சிருக்கும் இதே ஒரு சைடு வேலை போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அது வந்து புட் ஆப்ஷன்லேயும் குறைஞ்சிருக்கும் கால் ஆப்ஷன்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டம்தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் நான் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக் வந்து அதிகமான ஏற்ற இறக்கம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்காகவும் அதிகமான வால்யூம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்காகவும் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும் இப்போ நான் எக்ஸ்பைரி ஆகிறதுக்கு இன்னொரு பத்து நாள் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆகஸ்ட் மந்த்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பைரி ஆகிறதுக்கு இன்னும் பத்து நாள் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ஸ்டாக்கில் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுறேன்னா அது ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இதே இருபது ரூபா முப்பது ரூபா தள்ளி நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணிங்கன்னா அப்போ எக்ஸ்பைரிக்குள்ளே அது ஏதாவது ஒரு மேலே இருபது ரூபா இல்லை கீழே இருபது ரூபா உங்களுக்கு போகலைன்னா நஷ்டம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அப்போ சைடு வேலையே அந்த இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக சைடு வேலையே இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா ஏறும் அடுத்த நாள் ரெண்டு ரூபா இறங்குது அப்படின்னா அப்போ உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் ஸ்டாக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நியர் பிரைஸ் இருக்கிறதா பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபத்துக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஸ்டாக்குக்கு போங்க இல்லை என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எதுக்கு வந்துடணும் அப்படின்னா பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி ஏன்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் இருந்தாவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பெஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இல்லை எங்கிட்ட வந்து அதிகமான அமௌண்ட் இருக்குது ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அமௌண்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் இந்த ஆவரேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ ஒரு நான் நானூறுபாய்க்கு ரெண்டும் சேர்ந்து பை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்டு குறைஞ்சி இப்போ முந்நூற்றம்பதில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணலாம் ஒரு பத்து பாயிண்ட் பதினஞ்சு பாயிண்ட் குறைஞ்சிதுன்னா ஆவரேஜ் பண்ணாதீங்க ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பாயிண்ட் குறையிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படி ஆவரேஜ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே போகிறப்ப நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான அமௌண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு
அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எப்போ உங்களுக்கு வருதோ அந்த ப்ராஃபிட் வரப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிட் ஆகிடணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தௌசண்டுக்கு மேலே ப்ராஃபிட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்னால் ஒரு ரெண்டாயிரம் வச்சுக்கோங்க இதே வந்து நீங்கள் பேங்க் நிஃப்டினால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து உங்களுக்கு மேலே எப்போ ப்ராஃபிட் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆகிடுங்க அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் சைக்காலஜி அது என்ன ட்ரேடிங் சைக்காலஜி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிடுப்பீங்க ஒரு ஸ்டாக்கில் அது நீங்கள் எக்ஸிட் ஆனதுக்கப்புறம் அதிகமாக மேலேயோ அல்லது அதிகமாக கீழேயே இறங்குறப்ப உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினைப்பீங்க தயவு செஞ்சு அப்படி அந்த கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட வாட்ச் லிஸ்ட்லேருந்து எடுத்துருங்க நீங்கள் அடுத்து நீ ஏன்னா நீங்கள் லாபத்தில் தான் வந்திருக்கீங்க இல்லை நட்டத்தில் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நட்டம் வந்துருச்சு நான் வெளியில் வந்துட்டேன் அப்படின்னாலும் ஓகே எனக்கு அது நட்டம் வந்துருச்சு ஓகே அவ்வளோதான் அதோடு அந்த ட்ரேடிங்கை நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் அடுத்து நம்ம என்ன ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம எதில் வந்து ஹெஜ்ஜிங் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் கிடைக்குங்கிறத யோசிங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கேப் விட்டுட்டு அடுத்தது செலக்ட் பண்ணுங்கள் அது ஏறிடுச்சு இல்லை இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் அதையவே நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹெஜ்ஜிங்கில் வந்து உங்களால் அடுத்த ஹெஜ்ஜிங்கில் ப்ராப்பராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங்கில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாபம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது நான் ஸோ இந்த சிம்பிளான ஏழு ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த தமிழ் ஹெஜ்ஜிங் ட்ரேடர்ஸில் டெய்லியும் நான் வந்து லைவ் டெமோ போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இல்லை எனக்கு லைவ் டெமோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து எனக்கு கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நன்றி என்றும் உங்களுடன் தமிழ் ஹெஜிங் ட்ரேடர்ஸ் தேவி நன்றி வணக்கம்